。大家好，我是小夏。最近呢，有网友留言问到房产税的问题啊，我就想用这一期呢做一个比较详细的介绍。房产税呢听上去很复杂，但是你需要知道的事情都在我今天的这一条视频里了。比如房产税大概有多少，如何计算的，会受到什么因素影响？这个税你能掌控吗？还是就是政府让你交多少你就交多少？有没有什么 benefit， 就是可不可以用来抵消你的收入报税等等的话题？另外呢，我们现在都在进度条上加了 chapter， 比如你对某一个话题比较了解了，你可以用进度条选择其他段落的内容。首先呢，就是你的房产税交给谁。全美五十个州都征收房产税，基本都在百分之一到百分之三这个范围。这个税收呢是地方政府主要的收入来源，所以这个税主要交给的是你的 county， 呃，具体是由区政府、市政府和学区综合决定的。房产税和联邦政府以及州政府都是没有关系的，这也就是为什么一个州里不同学区的区呃税率并不一样，而且往往呢学区越好，它税率更高。具体你想买房的区域会收多少税？最标准的就是去 county 的官方网站上去看，那些房屋 listing 的网上啊，像 Redfin、Zillow， 它虽然也有这个信息，但是有的时候呢不准，只能做一个参考。或者呢，你可以 Google 搜一下你想买房的地区的邮政编码，也就是 zip code。我可以呢简单的给大家演示一下。比如我们搜200001 property tax， 这样就出来了。呃，当然呢，最终的税率还是要在 county 的网站上最准啊。如果你不知道你想买的那个区房子算是哪个 county， 你也可以先查一下，就是用这个 zip code 再加上 county 就可以看到了。那第二点很重要的就是，房产税并不是一成不变的。这里面呢有两个变量，第一是税率，第二是你的房屋价值。那咱们先说税率，刚才已经说到了，这个税其实是交给政府的。那不管是 county 还是 city， 反正都是政府预算的一部分。那相应的，政府呢肯定是有权利根据预算来调整税率的。因为哪怕只是一个 county 啊，它也是会有预估的整体收入，再加上上一级州政府给的一些拨款，然后还要计算下一年的预计支出有多少。那要保证一个 county 的收支平衡的话呢，这个房产税率就会是一个浮动项目。虽然说这个变动不会太大啊，比如今年是百分之一点五二，呃，过两年变成了百分之一点五六。大概就是这个意思吧，但反正咱们老百姓呢也没有权利参与这个事儿，只是了解一下这个房产税的税率是一个会变动的项目。那第二个变量呢，就是你的房屋价值，这个可能作为买房的人啊会更直接的感受到，因为在每一次买卖交易发生的时候，这个房屋销售价格就会留下记录，当然就会成为这个房子的最新的市场价值。因为你也不能说啊你买这个房子，但是你认为它不值这个钱，对吧？如果买过房子的人啊，都知道，你买房子的时候，如果办贷款的话，银行是要求你必须请一个专业的估价师来做这个估值报告的，也就是 appraisal。因为银行呢要确保这个房子的价值配得上你要贷款的这个数额呀。那房子每年最新的市场估值是怎么来的呢？估价师会评估很多的项目，比如说房屋的大小。卧室和卫生间的数量等等，然后与同区其他类似房型的房子进行相比较，得出一个市场价格。最主要的影响因素呢，就是你这一整个区域近六个月的平均售价。比如说，你买房子的时候是四十万，但是之后这一年，你家附近差不多的房子都是五十万卖的，那第二年你房子的市场估值也会变成五十万。要注意的是，这个五十万是指的市场价值，也就是 market value。但是你的房产税是根据 assessed value， 就是政府的一个估价。这两个还是有区别的啊。一般政府的这个估价呢，会比市场价稍微低一点。所有的房子在一次买卖交易完成后，这个交易价格会成为一个基数，每年在这个价格上面上涨一点。至于具体呢，这个政府的估价和市场价到底能差多少，不同州、不同区的差别会很大。最简易的公式呢，就是每个政府有一个 assessment rate 估价比例，这个比例乘以市场价值，就是最后的房产税估价。那用一个公式表达，就是 market value 乘以 assessment rate 等于 assessed value。
因为这个比例肯定不会超过百分之百啊，所以你的房产税估价肯定是不会超过市场价值的。有的州呢有明确的规定这个比例，有的州呢是有一些计算方法能产生一个范围，比如百分之八十、百分之九十都可能。那有一个网友呢，就在我讲 refinance 的视频下面问了这个房产税的问题啊。要强要强调的是 ，refinance 不是 sell， 你做不做重新贷款是你和银行之间的事情，你的房产税的评估是政府的事情。因为你做 refinance 并不更换户主，你的房子还是你的房子，所以政府那边呢是不会记录这个里面产生的新一轮的市场估值的，他还是会按照以前的政府估值来算这个房地产。税，坚持听到这里的小伙伴不要晕啊！我马上还要说两个能够帮助你省钱的关键点，还没有点赞的朋友，快点给我点个赞吧，留言鼓励我一下。还没有关注我们的朋友，还等什么呢？订阅我们的频道吧。小夏和老麦的人生追求就是早日实现财富自由。对赚钱致富感兴趣的话，千万就不要错过我们的频道啦。好的，那咱们来说第一个关键，那就是。既然这个房政府的房子估值是一个比较模糊的概念，不是一个特别精准的数字，那如果你想减免房地产税，通常是如果你在一个房子里住了五六年了，你是可以去 county 申请重新估值的，就叫 grave tax。当你觉得你付的房产税太高的时候，你就可以这么做。具体呢，就是你可以去专门请一个负责这个房产税评估的公司，他们呢会派人来看你这套房子的情况和周围的一些房子的记录。有的时候，比如说你的房子五六年以后比较旧了，他们看完觉得啊你不值得付这么多的房产税，那个这个公司呢就会帮你和 county 去说，把你的税降下来。那有的人可能会担心啊，难道不会因此觉得我们家的房子其实特别好，给我加税吗？这个每个州啊都是有法律规定的，比如像纽约州的法律就是做这个 grave tax， 要不然就给你减免税，要不然就不变，它绝对是不会给你升高房产税的啊。所以呢，在我看来，这就叫 doesn't hurt， 只要你不怕麻烦，总是能把这个房产税降低的。大部分人呢，其实还是懒得弄。而且我知道啊，有的人其实成功做到了一年减了两到三千美金，说起来也不是一个小数目。还有的人可能想问，那请人来做这件事情不也要花钱吗？这个并没有规定说要求你一定要请专业的评估公司啊，你可以自己直接去区政府申请，你自己准备材料。但是就像我以前讲，你买房要不要请经纪人一样，专业的事最好还是留给专业的人做吧。和你往后每年能省下来的这个税费相比啊，呃，请人做 tax grievance 花不了太多的钱。第二个关键呢，就是你的房产税是可以算在 itemized deduction 里的，这个只要报过税的人都应该听说过吧。不过这个呢，能用来抵税的房产税只能是你自住房的房产税，也就是 primary residency 或者 second home 都可以，但它不能是你的投资房。因为投资房是你用来赚钱的嘛，那政府就不会给你这个税率上的福利了。按理说呢，这个税务相关的话题应该让老麦这个 CPA 来讲啊，他好歹也是纽约的注册会计师，以后让他专门讲一个个人报税相关的吧。大家还有什么问题呢？欢迎给我们留言，我们会相应的选一些视频的主题。因为有的时候呢，我们做一个视频也不知道是应该讲的太浅，还是在讲的更深入一点。所以呢，这一点上希望大家能多给我们留言。那今天呢，和房产税相关的比较重要的事儿我就讲完了啊，请大家老三样啊，点赞、留言、订阅，支持一下小夏和老麦的频道，咱们下期再见，拜拜。